imate dva nivoa postojanja, ajmo to tako nazvati. Imate, mi sad ćemo se oko toga više manje svi složiti. Imamo ovaj fizički tu dio, materijalni, gdje mi komuniciramo, ljubimo se, volimo, tučemo, vrištimo na druge i tako dalje. To tu se događa, vozimo aute, bicikle i to. I imamo spiritualni dio postojanja. I postoji vječno to pitanje zadnjih 5000 godina, imamo li mi dušu? Pa onda neki kažu imamo, neki kažu nemamo. Pa onda oni koji kažu imamo, idu pa poubijaju one koji kažu nemamo. Ne, I to se događalo opetovano i tako dalje. Zapravo je potpuno obrnuto. Znači, vi nemate dušu. Vi jeste duša, a imate tijelo. Ovo ovdje što mi proživljavamo je zapravo kolektivna halucinacija. Ovo je san. I on izgleda jako stvaran. Kao što vam vaš san izgleda jako stvaran. Idete spavat na večer. I imate san. Recimo da je noćna mora. Za početak, ta, to, taj entitet u vašoj glavi, ta, ta, to biće u vašoj glavi, uh, koje hoda kroz taj san i događa mu se strašne stvari, <laughs> ako, ako, ćete to, ako je noćna mora u pitanju. Na neki način vi ste mu predali svoj identitet, ili tako? Vi imate osjećaj kao, dok sanjate, kao da to vi idete kroz zemlju čudovišta koji vas napadaju sa kopljima ili tako nešto. I to izgleda jako stvarno. I ta dolaze čudovišta, pa onda dođe neko pa vam pomogne, neko dotrči princ na bijelom konju, pa vas digne na konj, pa što vi odješete, pa onda dođe drugo čudovište i strašno je to dinamično. I svašta se tu dođe zmaj. I ti se na kraju se probudiš u znoju. <laughs> oh my god, šta je ovo bilo? Je li to bilo stvarno? Je. A mislim, zašto si oznoj na nije bilo stvarno? Jesi li imao dojam da si, to, da si to ti? Da ti jašeš bijelo konja, da ti bivaš napadnut od strane i... Ali onda kad se probudiš, kažeš on, fuf, čovječe koji je obio trip, <laughs> obilo gadno. <laughs> Od jedan put svačaš da je samo dijelić tebe, ja mali dijelić tebe, kreirao tu virtualnu stvarnost, samo to tako nazvat, koja je izgledala jako realna. Ali sad imam bitno pitanje. U tom noćnoj mori vas je napalo čudovište. Ko je bio to čudovište? Ko je stvorio to čudovište? Vi ste ga stvorili. Vi ste kreirali sva bića u tom snu. I dobra i loša. Je li tako? Čak ste kreirali i ona koja su vam radili nešto što inače ne biste poželjeli. To <laughs> tipa, lovili su vas i prijetili su vam smrću. To je san. To je proizvod da bi, koji je služio m, tvoj um je to napravio iz ovog ili onog razloga. Možda spontano, možda slučajno, možda imalo neku višu svrhu, možda ne. Na isti način, ovo naše bivanje ovdje je san koji ste odabrali. Znači, niste odabrali detalje, ali odabrali ste se kad ćete se inkarnirati, gdje ćete se inkarnirati, u kakvo ćete se društvo inkarnirati. Nije sve jedno jesli inkarniraš na zemlji u 1978. ili 300 godina prije nove ere. Potpuno različito iskustvo. Je li to Rimsko carstvo ili je to u Indiji? Potpuno različito iskustvo, je tako? Odabrali ste biti tu i ovdje. Odabrali ste zaboraviti tko ste i što ste. Na isti način kao što kad sanjaš, na neki način zaboraviš da si ti taj koji kreira sva cijelu tu situaciju. Da biste proživjeli neko iskustvo. Iz razloga koji će vam postati bri- jasni istog trenutka kad umrete. Kad se probudite i kažete, fuh, ovo je bilo gadno. <laughs> Šta je meni, ovo je bio jedna ambiciozna inkarnacija, drugi put ću nešto lakše. <laughs> ok, to isto. E, ali odabrali ste to s nekom svrhom i razlogom. I sad, ja vam ovo ne mogu dokazati. Možda, možda i griješim. Možda stvarno kad umremo, ne dogodi se ništa i mi smo svi tu, samo neke slučajnosti, kolektivno, Priroda napravila Darwin, bla, 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 geni se slučajno križali, nešto to. Posibl, posibl. Ali cijela taj promatranje svog života, 
promade, možete ga gledati na dva načina. Kao da ste spiritualno biće koje je odabralo tjelesno iskustvo da bi proživilo neke iskustva, da je dobilo neke šta god iskustvo, ali nešto naučilo iz tog procesa, ili da ste fizičko biće koje možda ima, a možda i nema dušu, sleš, svijest ili kako gotovo već hoćete zvati. Izaberite sami. Nije uopće važno šta se događa nakon smrti. Važno je šta se događa prije smrti. <laughs> kako ćete vi proživjeti svoj život? Možete iz donje perspektive, iz perspektive ega. To je kako više manje 99,9% ljudi živi. Znači, jedan mali ja. Svi su glupi i ne razumiju me i svijet bi bio bolji da je ovako ili da je onako i da svi rade jogu i da meditiraju i da ne jedu meso i bla, 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 bla. Ja sam tu na vjetrometini i grozno mi je i bla, 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 bla. Ili <laughs> možeš reći ja sam spiritualno biće koje je odabralo ovo iskustvo i na svaki izazov koji ti život donese kažeš kako zanimljivo. Zašto sam ja kreirao tu situaciju? To što sam se ja... Pazi ovo, imao sam groznog šefa i onda sam dao otkaz. I onda sam došao na drugi posao i opet imam groznog šefa. I onda sam išao na treći posao i pazio sam da nemam groznog šefa. I našao sam posao gdje je odličan šef. I došao sam na taj posao i ovaj dao otkaz i došao još veći kreten. Nima tu nešto za mene. To nije slučajno. Ništa nije slučajno. Ali to morate sami izabrati. Ja? Ili ako ćete Einstein ovo um, spint, on je rekao da ima samo dva načina na koji možete promatrati život. Kao da je uh, sve čudesno ili kao da ništa nije čudesno. Dođe na isto. Ja vam sugeriram, osobno smatram da je to i uh, utemeljeno u činjenicama, ali ne očekujem od vas da, ovaj, da dijelite taj pogled. Ja vam sugeriram da gledate život iz spiritualne perspektive. To znači da izazovi koji vam dolaze u život nisu tu slučajno. Stvari koje, koje vam se konstantno kompliciraju, šta god da to bilo, nekome se stalno komplicira novac, ljubav, zdravlje, partnerski odnosi, prijateljski odnosi, šta god da je su tu sa nekom svrhom i razlogom. Vi ste ih dizajnirali sa višeg nivoa. I da bi vam bilo zanimljivo, da bi to imalo smisla uopće, ste privremeno zaboravili da ste vi to kreirali. Jer inače nema smisla. To vam je kao da kreirate sami sebi zagonetku i onda idete riješiti. A mislim, ako si sam kreirao, već rješenje znaš. Ali, ako kreiraš zagonetku i onda zaboraviš šta si kreirao, onda je zanimljivo. Jel da? Ej, jer ne možeš sam sebe iznenaditi. To je jedina stvar što ti ne možeš. <laughs> ovaj život si kreirao sa svrhom i razlogom. Ima dva načina da dođeš do m, situacije da ti život postane uzbudljivo i interesantno iskustvo. Jedan je da počneš promatrati šta s tobom ne rezonira. Znači, šta meni proizvodi patnju? Gdje ja prijanjam, šta ja odbijam? I malo po malo mičeš iz svog života sve ono što ti nisi. Značite, otkrivaš definicije uvjerenja koji si pokupio po putu, koji čine, koji, koji kreiraju određene emocije, misli i tako. I to je ono manifestiranje obilja. I ozbiljno preporučan ono VVV Manifesting TV. Pazite, to je besplatno, ja nemam ništa od toga. Baš mi brika hoćete li vi to pogledati ili ne. Ne prijanjam na to da vi to pogledate. Ali mislim da bi vam moglo pomoć i da bi vam moglo biti zanimljivo. Prije svega bi vam moglo pomoć. To je jedan način. Eliminiraš iz svog života sve što ti nisi, sve što ti proizvodi patnju. I kako eliminiraš stvari koje ti proizvode patnju, tva prava priroda se počinje ukazivati. Drugi način je ovaj da ideš direktno na svoju pravu prirodu i kažeš, čekaj malo, šta sam ja? Jesam li ja ovo svoje tijelo? Pa zapravo nisam. Pa malo bolje razmisli, nisam. Jer tijelo se mijenja, a ja, taj osjećaj bivanja se ne mijenja. Nazovite kako hoće, duša, svijest, bivanje, bivstvo, sepstvo, kako hoće. 
Dobro, jesam li ja moje emocije? Pa zapravo nisam, jer emocije se mijenjaju, a netko ih promatra. Ko je taj koji je u stanju promatrati? Kako ja znam da sam ljut? Kako ja znam da sam sretan? Ko je taj koji zna? Ko je taj koji je u stanju promotriti emociju i reći ono, o, gled, sad sam jut, nervozan, a jutro sam bio dobro. Ko je taj? Ok, to je tvoja prava priroda. Ko je taj koji promatra tvoje misli? Jučer sam mislio da bi trebalo posadi druže, a danas mislim da je trebalo posaditi tulipane. Ko je taj koji zna šta si mislio jučer i šta misliš sad? Postoji točka perspektive, postoji promatrač a, koji mirno stoji i sjedi i promatra sve što se događa. E, to je tvoja prava priroda. Odeš direktno na svoju pravu prirodu i onda vidiš točno šta jesi šta nisi. I ne, ne moraš ići jedno po jedno. Ali najbolje te dvije stvari rade zajedno.